वेलकम शवाई के आशा करती हूँ भला अच्छे हैं। प्रीवियस वीडियो ते एक टा बूस्ट मॉड्यूल रिव्यू करे चिलाम एक्सेल 6019 एर। शेडर काउंटर पार्टी शिवे आज के एक टा बाक मॉड्यूल रिव्यू कर बो। इटर मॉडल नंबर हलो एलएम 2596 एस। 6019 मॉड्यूल टे दिया हमने वोल्टेज बारे ही नहीं था। आर इटा � खुब शीघ्र ही चले आज बे, तो बे उटा आज बे कंपैरिजन ही शिवे। 6019 मॉड्यूल ऐसा ते आमी 6009 मॉड्यूल टा कंपैर करे देखा। तो ए मॉड्यूल टा हमादर की काज लागते पारे। बारह थे के 25 वोल्टेर एलईडी ब्राइटनेस कंट्रोल करा शामे काज लागते पारे। पाँच थे के दश वाटर फैनर स्पीड कंट्रोल करते काज लागते प आवार वीडियो कार्ड शो हो जाए एम्पलीफायर बॉक्स गुला हमरा बनाए। शेखाने इनपुट वोल्टेज था के 12 वोल्ट बचो 20 वोल्ट। किंतु वीडियो कार्डे 5 वोल्ट लागे। हमरा जो दी 7805 आईसी टा यूज़ करे इनपुट दे। ताहोले 1080 वीडियो गुलो चौले ना। शेषो माय मॉड्यूल टा बंद हो है जाए। शेखेत्र अथवा 5 वोल्टर कोनो लाइट बाद छोटो फैन चालते चाहिए तो अकुने ये बैक कन्वर्टर टा यूज़ करते पारी सोलर पैनल थे के इनपुट नहीं है एक टन इट दिस्टो वोल्टेज आउटपुट पावर जो नए बैक कन्वर्टर यूज़ करा जाए इच्छा रा मने करें अपना चौबीस वोल्ट इनपुट आचे अकुन तीन चार टकोलिंग फैन एक কিছু বাক কনভার্টার আছে যেগুলোতে ব্যাটারি চার্জ করা যায় তবে এটা তার মধ্যে একটা না সো যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো বললাম এছাড়াও আপনারা নিজেদের মত কোন অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে পারেন অবশ্যই এই ভিডিওতে এই বাক কনভার্টারটার বিভিন্ন ইনপুট দিয়ে বিভিন্ন আউটপুট নিয়ে এফিশিয়েন্সি এবং লোডের ক্যাপাসিটিগুলো আমরা দেখব Twenty five ninety six back module did the input the origin of Bavar Kurbo XYS three five eight zero back boost converter module T back converter T output set currentivo one point two volt a bong degbo koto volt and niche gale module T off a jay dekta pachi three volt and niche ashle module T bondo a jay akon degbo koto volt a gale module T on hoy module T on hoche 3.1 वोल्ट पार होले। शुतुरंग मॉड्यूल टी टर्न ऑफ वोल्टेज होलो 3 वोल्ट एवं टर्न ऑन वोल्टेज होलो 3.1 वोल्ट। 3.1 वोल्ट इनपुट है 2.6 वोल्ट शोरबुत जो आउटपुट दी दे पार्च है। प्रथम टेस्ट इनपुट 3.3 वोल्ट थाक बे। ये जन्म प्रथम में मॉड्यूलर आउटपुट है तार लगी है एक टी वाट वोल्ट एवं एम्प मीटर दिए आउटपुट निये ने बो। वन ओम लोड दर शाते शाते देखते बाद ची मॉड्यूल जी शॉर्ट हो गया चे। बाको ना आउटपुट दिते पार चेना। शेजनो वन ओम लोड पे चेंज करे 2.2 ओम लोड दी बो। इते इनपुट होच्छे 3.35 वोल्टे 9.64 मिलियम्पीयर ओ आउटपुट होच्छे 2.18 वोल्टे 9.63 मिलियम्पीयर। � পরবর্তী টেস্টে ইনপুট 5 ভোল্টে রাখব এবং আউটপুট হাইয়েস্ট 4.28 ভোল্ট পর্যন্ত এসেছে লোড দেব 2.2 ওম এর রেজিস্টর দিয়ে এতে করে ইনপুটে দেখতে পাচ্ছি 5.15 ভোল্টে 1.56 অ্যাম্পিয়ার এবং আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি 3.64 ভোল্টে 1.55 অ্যাম্পিয়ার এফিশিয়েন্সি 70.3% एर पर 1 ओम में रेजिस्टर दिए लोड दिवो। इतने करे इनपुट देखते पाची 5.16 वोल्ट 2.85 एम्पीयर एवं आउटपुट 3.38 वोल्ट 2.85 एम्पीयर जिता रेफिशिएंसी 65.4 परसेंट। अर्थात इनपुट वोल्टेज सेम रखे आमला जो दे आउटपुट के लोड बारा दे था कि ताहले एफिशिएंसी टा कम दे था क्ये। एर पर नेक्स्ट � इनपुट 9 वोल्ट रेखे 
লোড দিব 2.2 ওম এর রেজিস্টর দিয়ে এতে দেখতে পাচ্ছি ইনপুটে থাকছে 9.16 ভোল্টে 1.17 অ্যাম্পিয়ার এবং আউটপুটে 4.19 ভোল্টেজে 1.8 অ্যাম্পিয়ার এতে করে আমাদের এফিসিয়েন্সি দাঁড়াচ্ছে 70.4% এরপর ইনপুট ভোল্টেজ একই রেখে আউটপুটে 1 ওম এর লোড লাগিয়ে দেখতে পাচ্ছি ইনপুটে থাকছে 9.16 ভোল্টে 1.29 অ্যাম্পিয়ার এবং আউটপুটে 2.76 ভোল্টে 2.64 অ্যাম্পিয়ার এই ক্ষেত্রে আউটপুটটা শর্ট হয়ে গেছে মানে ভোল্টেজটা অতিরিক্ত ড্রপ করে গেছে এখন আউটপুটটা সেট করছি 6 ভোল্টে ইনপুট 9 ই রাখছি এবং ফিক্সড রেজিস্টর ইউজ করা বাদ দিয়ে একটা রেগুলেটর দিয়ে 1 ওম এর রেজিস্টরে এখন লোড দেব যেহেতু রেগুলেটর গুলো 6 ভোল্ট থেকে কাজ করা শুরু করে রেগুলেটর দিয়ে সর্বোচ্চ আউটপুট ভোল্টেজ পাওয়া পর্যন্ত যাব এখানে দেখতে পাচ্ছি ইনপুটে 9.14 ভোল্টে 2.6 অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে এবং আউটপুটে দিচ্ছে 5.92 ভোল্টে 2.9 অ্যাম্পিয়ার এফিসিয়েন্সি 71.81% ভোল্টেজ এবং আউটপুট যত বৃদ্ধি পাচ্ছে এফিসিয়েন্সিও তত বেশি হচ্ছে এখন ইনপুটটা সেট করব 12 ভোল্টে 6 ভোল্ট আউটপুটে রেখে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য লোড দিয়ে ইনপুটে দেখতে পাচ্ছি 12.15 ভোল্টে 1.51 অ্যাম্পিয়ার ইনপুট নিচ্ছে এবং 5.65 ভোল্টেজে 2.41 অ্যাম্পিয়ার আউটপুট দিচ্ছে এক্ষেত্রে এফিসিয়েন্সি 73.75% এরপরে আউটপুট 9 ভোল্টে সেট করে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় লোড দেব তাতে দেখতে পাচ্ছি 12.14 ভোল্টে 1.98 অ্যাম্পিয়ার ইনপুট নিচ্ছে এবং 9.06 ভোল্টে 2.59 অ্যাম্পিয়ার আউটপুট দিচ্ছে এক্ষেত্রে এফিসিয়েন্সি 97.87% মানে 12 ভোল্ট ইনপুট দিয়ে 9 ভোল্ট আউটপুট নিয়ে আপনারা যদি রাউটার চালাতে চান তাহলে এই মডিউলটি আইডিয়াল একটা মডিউল হবে কারণ এতে ব্যাটারি চার্জের সিস্টেম লসটা অনেক কমে যাবে এখন আমি ইনপুট সেট করব উনিশ ভোল্টে এবং আউটপুট রাখব নয় ভোল্ট সাথে গ্রহণযোগ্য মাত্রার লোড দেব এতে করে নাইনটিন পয়েন্ট ওয়ান ফোর ভোল্টে জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন অ্যাম্পিয়ার ইনপুট নিচ্ছে এবং নাইন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ভোল্টে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর অ্যাম্পিয়ার আউটপুট দিচ্ছে এই জায়গায় এফিসিয়েন্সি এইটটি উনিশ ভোল্ট ইনপুট নিলাম কারণ আমরা যখন ল্যাপটপ অ্যাডাপ্টার থেকে ভোল্টেজ কমিয়ে আনি তখন উনিশ ভোল্ট ইনপুট থাকে এরপর আউটপুট ভোল্টেজ সেট করব টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্টে কারণ টুয়েলভ পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট দিয়ে আমরা থ্রি এস লিথিয়াম ব্যাটারিকে চার্জ করে থাকি কিন্তু এই মডিউলটি দিয়ে লিথিয়াম ব্যাটারিকে চার্জ করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টেই এটা টু অ্যাম্পিয়ারের বেশি কারেন্ট আউটপুট দিচ্ছে আর ভোল্টেজ ড্রপটাও অনেক সাডেনলি হয়ে যাচ্ছে লিথিয়াম ব্যাটারিগুলো সিরিজে থাকলে আমরা সাধারণত ওয়ান অ্যাম্পিয়ার দিয়ে চার্জ করার চেষ্টা করি অ্যাম্পিয়ার যত বেশি হবে ব্যাটারির ভোল্টেজের ডিফারেন্সটা তত তাড়াতাড়ি বাড়বে এবং ব্যাটারির লঞ্জিভিটিটা নষ্ট হয়ে যাবে তাই এই মডিউল দিয়ে থ্রি এস লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জ করার কখনোই সাজেশন থাকবে না পরবর্তী টেস্টে ইনপুট সেট করব টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট এবং প্রথমে আউটপুট রাখব সিক্স ভোল্ট গ্রহণযোগ্য মাত্রায় লোড দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি ইনপুটে নিচ্ছে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ভোল্টে আটশো একত্রিশ মিলি অ্যাম্পিয়ার এবং আউটপুট দিচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট এইট সেভেন ভোল্টে টু পয়েন্ট সিক্স থ্রি অ্যাম্পিয়ার এফিসিয়েন্সি এরপর আউটপুট ভোল্টেজ চেঞ্জ করে রাখব নাইন ভোল্টে সেক্ষেত্রে ইনপুটে নিচ্ছে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ভোল্টে ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন অ্যাম্পিয়ার এবং আউটপুট দিচ্ছে নাইন পয়েন্ট জিরো ওয়ান ভোল্টে টু পয়েন্ট ফোর ফোর অ্যাম্পিয়ার এফিসিয়েন্সি এইটটি এরপর আউটপুট সেট করব বারো ভোল্টে ইনপুটে নিচ্ছে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ভোল্টে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট অ্যাম্পিয়ার এবং আউটপুটে দিচ্ছে বারো ভোল্টে ওয়ান পয়েন্ট নাইন সেভেন অ্যাম্পিয়ার এখানে এফিসিয়েন্সি এইটটি টু পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট 
এবার চলেন আউটপুট ভোল্টেজটা সেট করা যাক ফিফটিন ভোল্টে যদিও এটা কোনো নর্মাল ভোল্টেজ না তবুও সেট করে দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি ফোর ভোল্টে ওয়ান পয়েন্ট টু এইট এম্পিয়ার ইনপুট নিচ্ছে এবং আউটপুট দিচ্ছে ফিফটিন ভোল্টে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর এম্পিয়ার এক্ষেত্রে এফিসিয়েন্সি এবার আউটপুটটা সেট করব টোয়েন্টি ভোল্টে বিপদের কথা তো বলা যায় না যদি আপনাদের টোয়েন্টি ফোর ভোল্টের পাওয়ার সাপ্লাই থাকে এবং ল্যাপটপ চার্জ দেওয়ার প্রয়োজন হয় ইমার্জেন্সি ভাবে এবং জাস্ট এই মডিউলটাই কাছে থাকে তবে আপনারা ইউজ করতে পারবেন কি না সেক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট টু পয়েন্ট ওয়ান সেভেন এম্পিয়ার ইনপুট নিয়ে এটি আউটপুট দেবে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টে টু পয়েন্ট টু সেভেন এম্পিয়ার অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ওয়াটের মতো আউটপুটে আপনারা ল্যাপটপকে চার্জ করতে পারবেন এর থেকে বেশি নিতে গেলে ভোল্টেজ অনেক বেশি ড্রপ করে যায় নেক্সট টেস্টের ক্ষেত্রে ইনপুটে রাখব থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ভোল্ট আউটপুট লিস্ট পসিবলে সেট করব সাথে লাগাবো একটি সেভেন ফাইভ ফাইভ মোটর এরপর আস্তে আস্তে ভোল্টেজ বাড়াতে থাকব সাথে মোটরের শ্যাফটে হালকা একটু চাপ দিয়ে ধরে রাখব যাতে অল্প পরিমাণ কিছু লোড থাকে এরপর আট থেকে নয় ভোল্ট নয় দশ এগারো বারো এভাবে ভোল্টেজ বাড়াতে থাকব এবং শ্যাফটি একটি কাঠের সাথে চেপে ধরে রাখব যাতে হালকা লোড থাকে যেমনটি পাখা থাকলে হতো এভাবে ভোল্টেজ বাড়াতে বাড়াতে পনেরো ভোল্ট পর্যন্ত যাব এবং হালকা পাতলা লোড দিয়ে দেখব কোনো ধরনের সমস্যা হয় কি না তো অবজার্ভ করে দেখলাম দুই এম্পিয়ার পর্যন্ত কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে না অর্থাৎ সেভেন ফাইভ ফাইভ মোটর ইউজ করে আপনারা আট ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি পর্যন্ত পাখা চালাতে পারবেন তো এই ছিল আজকের রিভিউ মডিউল কেনার লিঙ্কগুলো আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব যদি কারো প্রয়োজন হয় কিনে নিতে পারেন এবং ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে